俄乌冲突持续，外界备受关注的第二轮谈判原定于周三在白波边境举行，不料却出现波折。就在俄罗斯代表团准备在约定地点等待乌方时，基辅方面却迟迟未给出肯定答复。直到周三晚些时候，乌方才确认当天晚间举行会谈。此前，乌克兰总统泽连斯基还向媒体表示，愿意同普京举行直接对话。不过，俄方回应称，现在讨论双方领导人的直接会谈还为时尚早。另据俄方周二发布的《每日战情简报》，自行动开始以来，俄军已摧毁了一千三百二十五个乌克兰军事设施，其中乌克兰武装部队的四十三个指挥和通信站被击中，三百九十五辆坦克和其他装甲战车，五十九辆多管火箭炮，一百七十九门野战火炮和迫击炮，从行动开始至今已挺进了六十一公里，且封锁了斯瓦托地区。顿涅茨克人民共和国武装部队近日挺进十九公里。此外，乌克兰军队出亚速海的通道已被完全封锁。值得一提的是，作为俄罗斯的军事同盟国，白俄罗斯向白乌边境部署了更多军队，以抵御可能针对白俄罗斯的军事行动。Завтра, послезавтра, по одному, по два мы будем до десяти наращивать усилия на южной границе. Это высоко подготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси. 不过，卢卡申科同时表示，白俄罗斯不会参与俄罗斯在乌克兰展开的特别军事行动。另一方面，原定周三在白波边境举行的第二轮俄乌谈判出现一波三折。据白俄罗斯通讯社援引该国外交部发言人格拉兹的话报道，俄罗斯与乌克兰第二轮谈判的筹备工作已基本结束。格拉兹说，白方对各种版本的事态发展均已做好准备，可以随时开谈。但现在重要的是，双方代表团自己得商量好。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三表示，梅金斯基带领的俄罗斯代表团会在约定地点等待乌克兰代表团，并做好当晚会谈的准备。不过，据俄罗斯国际文传电讯社的报道，消息人士披露，本轮谈判可能要推迟，因为基辅至今未给出肯定答复。直到周三晚些时候，乌克兰总统办公室顾问终于表示，新一轮俄乌会谈将于当地时间周三晚间进行。在第二轮谈判当中呢，双方可能尽可能在这种共识达到达成共识这种情况下，来这个呃谈呃谈到一些具体的一些问题，包括一些嗯非人道主义危机啊，包括一些减缓这种地区冲突。呃，因为双方的共识都是呃，首先就是不伤及平民，第二点就是说，呃，双方都避免这种战争陷入这种长期化，因为乌克兰深切的认识到他自己身的军力。呃，始终抵呃抵挡不了俄罗斯这种攻击，但俄罗斯同时也认识到呢，如果呃这种战争的长期化，会使俄罗斯陷入一种战争的一种泥潭。周一举行的俄乌首轮谈判持续约五小时，尽管双方并未停火，但认为在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。国际社会也普遍期待俄乌第二次谈判。中国外交部发言人汪文斌周三就指出，中方一直支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，欢迎俄乌双方启动和平谈判。希望双方继续保持对话谈判进程，寻求照顾双方合理安全关切的政治解决之道。中方将继续为推动乌克兰问题、乌克兰局势缓和发挥建设性作用。周二，乌克兰总统泽连斯基在一处地下掩体接受了美国有线电视新闻网的采访。他对美国记者表示：“只要俄罗斯继续袭击乌克兰城市，那么两国的谈判就几乎不会取得进展。”与此同时，泽连斯基却在采访中喊话称，自己愿意同俄罗斯总统普京进行直接对话。塔斯社援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的说法称，普京已知晓首轮俄乌会谈的结果。现在讨论两国元首的直接会谈还为时尚早，俄方到目前为止还没有相关计划。我认为这个可能性比较小。呃，首先呢，双方总统这种直接的对话，一般比较常见于这种双方在这种前期的谈判已经达到了很深入的共识，基本上谈判已经有一个结果，最后需要需要双方的最高元首来进行，呃，增进这种相互的这种信任，然后最后对这个协议进行拍板。但是呢，从目前来情况来看呢，双方正在进入这种谈判的这种僵持阶段。
相互这种博弈阶段，所以说呢，这个双方的对话的效果并不是很大。第二呢，就是说如果双方总统直接进行这种对话的话，呃。没有给接下来谈判留有一种回旋的余地。对于从基辅的地堡发来的采访视频，美国有线电视新闻网节目主持人注意到，泽连斯基看起来相当疲劳，面色苍白且不修边幅，因此他在连线中向记者前斯询问了泽连斯基的身体和精神状态。前斯直言，泽连斯基似乎正面临巨大的压力，在基辅的地下掩体东躲西藏。President Zelensky there, he looks very pale. He looks very, um, you know, tired. That he believes he is the number one target for Russian forces, and that his family are the number two target. He said that several days ago. 就在同一天，有乌克兰官员称，乌方已挫败了一支车臣特种部队前来暗杀泽连斯基的图谋。据俄罗斯国际文传电讯社报道，乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书阿列克谢·丹尼洛夫周二在乌克兰二十四频道直播时称，俄车臣共和国领导人卡德罗夫直接实施的清除泽连斯基总统的特别行动已完全被乌方所知。这支部队一到达乌克兰就分为两组，而乌方一直在追踪他们。一组在首都基辅附近的哥斯托梅尔被击毙，另一组已被控制在枪口下。在俄乌战事仍然焦灼之际，美国及其西方盟友也通过对俄展开经济制裁等手段，意图对俄罗斯极限施压。拜登周二发表的任内首次国情咨文演讲，也将俄乌局势摆在显著位置。拜登声称，这次俄乌战争是俄罗斯总统普京的一次严重误判。他还宣布将与盟友一道，对所有俄航班关闭领空，以此进一步孤立俄罗斯。不过，拜登仍然重申，美军不会进入乌克兰与俄军作战。有关俄乌局势的内容占到拜登此次国情咨文演讲内容的四分之一。期间，拜登专门介绍受邀参加的乌克兰驻美大使马卡罗娃。拜登在演讲中声称，俄罗斯总统普京对乌克兰展开的行动是一场严重的误判，这是在试图撼动自由世界的根基。但结果，普京失算了，北约变得更加团结。Putin's latest attack on Ukraine was premeditated. And totally unprovoked, he rejected repeated, repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home. Putin was wrong. We are ready. 拜登回顾了美国及其盟友和伙伴近期对俄罗斯实施的一系列强有力经济制裁措施，以及向乌克兰提供的军事、经济和人道主义援助，称相关措施展现了西方的团结，并给俄罗斯带来痛苦。拜登随即宣布了一项对俄加码制裁措施。Tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. 当晚，美国联合航空公司就称其航班已暂停飞经俄罗斯领空。美国主要航空运输企业也跟进行动。此前，欧盟和加拿大已宣布对俄罗斯航班采取类似措施。值得一提的是，说到对俄下一步的制裁措施，拜登提到将责令美国司法部成立一个特别行动小组，以追踪俄罗斯精英大亨们的犯罪行为，使之无法再享受游艇等奢华生活。We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains. 拜登除了重申前几天在不同场合所讲的内容之外，就是把乌克兰驻美大使请到了现场，以示对乌克兰的精神支持。外界注意到，就在拜登演讲的同一天，北约秘书长斯图尔滕贝格在与波兰总统杜达一起参观波兰空军基地后，也对记者表示，北约不会向乌派兵。Well, NATO stands in solidarity with Ukraine. We, but NATO is not going to be part of the conflict. So NATO is not going to、uh, send troops into Ukraine or、uh, move planes into Ukrainian airspace. 向乌克兰派兵就意味着向俄罗斯宣战。北约和美国都没有。准备好把一场地区性的冲突扩大为一场世界性的冲突。最重要的是，北约和美国也没有义务向乌克兰出兵。北约还没有准备好正式的加入这么一场俄罗斯和三十个北约国家的战争当中去。所以说，他们可以隔岸观火，火上浇油，但绝不会卷入战争，惹火烧身。
尽管美国和北约都明示不会向乌克兰出兵对抗俄罗斯，但美欧近日持续对俄罗斯金融体系加大制裁力度。为维护俄罗斯金融稳定，普京周二签署了关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，其中规定即日起，俄军民向不友好国家人员提供卢布贷款或与之开展证券和不动产交易时，要获得俄政府外国投资监管委员会许可。开展证券交易时，要获得俄央行和财政部许可，在指定交易所进行，禁止从俄携带按当日俄央行官方汇率折算的等值一万美元以上的外币现金出境。俄罗斯现在确实面临着前所未有的经济压力，但是俄罗斯的经济也是有它的韧性在的。能否顶住这一轮的严厉的制裁，主要还是看西方国家对俄罗斯能源部门的制裁究竟可以达到哪一种程度。美欧国家目前短期内还是，呃，没有想做到这一步的，因为能源嘛，它是一个刚需产品。相关话题来连线特约评论员孙新杰，孙先生您好。俄乌第二轮谈判在白俄罗斯与波兰边境举行，但今天俄对乌军事行动仍在持续。乌总统泽连斯基也放话，愿与普京总统直接谈。您对此有何观察呢？在局势处于焦灼状态之下，对话和谈判的努力都值得期待。在互联网时代，全球都在围观这场战争，每个人对战争的感受不一样。但是无论是谁，一个共同的观点就是，战争是一场悲剧，战争打断了很多人的正常生活，处于战火之下的人们生存受到威胁，包括在乌克兰的中国公民和企业也面临着战火的威胁。而对俄罗斯的制裁措施不断升级，也对全球市场和经济造成了剧烈的冲击。因此，任何缓和局势的努力都可能拯救生命，减少损失。当然，我们要看到，俄乌战争的态势还处于迷雾之中，通过谈判解决问题的时机似乎还比较遥远。从我个人观察来看，当下处于双方谈判的窗口期。二月二十八日第一次谈判虽然没有取得实质性的成果，但是双方同意继续保持接触和谈判。同时，也释放了一些比较积极的信号。如果双方能够抓住机会进行不断的谈判，有机会避免战争从有限战争变成全面战争。俄军对乌克兰的闪击战遇到了很大的阻力，而乌克兰政府和军队也获得了越来越多的军事援助。在战争爆发一周内出现了一个均衡点。那么，在这个时候，双方有机会达成妥协。俄乌第二次谈判如果能够控制战争规模和烈度，并且寻找到能够进行磋商和妥协的问题，就为实现和平找到了一线希望。如果错失这个机会窗口，战争可能会转向绝对战争，变成了两个政府、两个国家的意志对决。最终，也许双方都会发现彼此错失了胜利的顶点，而付出的代价是极其惨痛的。今天，拜登发表任内首份国情咨文讲话，威胁加码对俄制裁，要让普京付出更大代价。但俄方强硬回击，制裁不会改变俄罗斯立场。您对此如何看？在我看来，对俄罗斯的制裁已经不是一般意义上的经济制裁了，而是经济战，或者变成了战争的一部分了。包括将俄罗斯央行以及主要大银行踢出国际支付系统，冻结俄罗斯央行的外汇储备，这些被认为是核弹级的制裁，以至于俄罗斯采取了对等的应对，就是升级了核战备的等级。进一步说，对俄罗斯的经济战、金融战的目标，就是在短时间内阻断俄罗斯获得资金的来源，将俄罗斯从国际市场中踢出去，包括资金往来、航运、航空、互联网等等。可以说，这是全系统的切割。俄罗斯经济遭受了剧烈的冲击，货币、股市暴跌。俄罗斯颁布了保障金融稳定、补充临时措施的总统令，采取禁止把等值超过一万美元的外币资金携带出境等一系列的措施。另外，俄罗斯宣布暂时切断与国际互联网的联系，国际航运巨头也暂停了往返俄罗斯港口的运输业务。俄罗斯和几十个国家的领空相互关闭，一夜之间，我们看到这场经济战出现了很奇怪的现象。美欧要与俄罗斯进行脱钩，而俄罗斯采取的反制措施也是主动脱钩或者是反向的封锁。
。俄乌战争已经演变成一场体系和国家之间的博弈，或者说金融、货币、媒体等软权力、粘性权力与军事硬权力之间的博弈。乌克兰的炮火和无形的经济战、金融战共同构成了一个大博弈的战场。这场战争造成的冲击远远超出了乌克兰，而带有全球意义。俄乌战争不仅结束了欧洲在后冷战以来三十年的和平，甚至改变了二战结束之后的欧洲秩序。二战后国际秩序是世界和平的基石，国际社会尤其是大国有责任去稳定国际秩序的基石。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。在乌中国公民的安全也牵动人心。国委员兼外交部长王毅周二应约同乌克兰外长库列巴通电话，在劝和促谈的同时，重点就确保中国在乌公民安全表明立场，督促乌方承担相应国际责任。外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上也介绍，连日来，外交部及驻有关国家使领馆多方协调，多措并举，支持协助在乌中国公民通过多种方式向乌克兰周边国家转移。目前，有关工作仍在各方共同努力下有序推进。来看看报道。国委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话时强调，中国政府高度重视在乌中国公民安全状况，每时每刻牵挂着他们的安危。在乌中国公民都是中乌友好的使者，都是乌克兰人民的朋友。中方撤离在乌留学人员及侨民的进程正在推进，感谢乌方的支持配合和乌社会各界的友好帮助。中方赞赏乌方开设外国侨民撤离专列，这符合国际人道主义精神。希望乌方采取一切必要措施。确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。库列巴表示，确保外国公民安全是乌方重要职责，乌方高度重视，中方关切，正在协助中国留学生等顺利撤离。乌方将继续本着负责任态度，做好外国公民安全撤离的相关保障。中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上也表示，外交部及我驻有关国家的使领馆将继续全力保护在乌中国公民安全，持续为转移撤离同胞提供支持和协助。连日来，外交部及驻有关国家使领馆多方协调、多措并举，支持协助在乌中国公民通过多种方式向乌克兰周边国家转移。目前有关工作。仍在各方的共同努力下有序推进，请在乌中国同胞，不论在驻地还是在旅途当中，注意安全，规避风险。目前，基辅和敖德萨都有大规模撤侨安排。华人华侨可通过中国驻乌克兰大使馆安排的大巴离开乌克兰，或开车随车队同行，向摩尔多瓦和波兰两个方向撤离。根据中国驻乌克兰大使馆发布的最新通知，中国公民的外籍配偶、父母或子女也可一同乘车撤离。深圳卫视记者联系到了在乌克兰留学的小江，当地时间周一，他从乌克兰西南城市敖德萨撤离至摩尔多瓦，目前在摩尔多瓦大使馆的帮助下，已经抵达罗马尼亚。他告诉记者，在摩尔多瓦边境，很多人正等待入境，但整体秩序良好，也有物资供应。小江透露，在敖德萨出境时，边境人员还用中文和他说了句“你好”，让他十分暖心。从前天早上，我们开始从乌克兰的敖德萨到罗马尼亚至摩尔多瓦的边境，呃，大概下午一点半到，然后就在那里开始排队，人很多，但是那边服务设施很好，就是水、食物什么的。都是充足的，还有防寒的衣物都是免费发放的。是那个边境是妇女和儿童优先过，我们带有孩子的就先过来了，所以七点的时候就过境了。小江说，进入摩尔多瓦后，他们与罗马尼亚大使馆取得联系，坐上大巴，等待其他中国留学生过境后，连夜出发开往罗马尼亚。让小江备受感动的是，近十一个小时的车程，摩尔多瓦大使馆的工作人员一路陪同，进入到了罗马尼亚边境里面。但是这次就是没有下车排队，大家都是在大巴上坐着，有工作人员上车来收护照检查，然后中间上厕所什么的，呃，大巴也会就是隔一段时间停下来，让有需要的人去。总之还是挺人性的吧，因为虽然坐车上很累，但是我个人感觉是
司机和那些工作人员更累，因为他们一直需要跟着。目前，小翔已在罗马尼亚的一家酒店内安顿，等待航班回国。其实，在这整个过程中间，我个人最大的感受是，呃，能感受到。祖国是很强大的，因为现在其实撤侨是真的很困难，因为乌克兰现在各个地方的战争都很激烈。我们是奥德萨第一批出来的，就这条路线目前来说算是一条最好的路线，也是最安全的。所以这个很感谢，呃，中国驻乌克兰大使馆，因为不是他们，我们不可能说。这么顺利的出来。受俄乌局势影响，西方一些国家接连宣布对俄制裁措施。目前相关制裁对于在俄生活华人华侨是否有影响？深圳卫视记者联系到在圣彼得堡的中国留学生小严，他告诉记者，在西方用 SWIFT 制裁部分俄罗斯银行后，一些苹果手机的支付功能有出现问题。此外，部分进口电器出现停售情况。等我支付的话，有些地方是不能用了。但是我朋友的话，他们说地铁或者他们购买东西的时候不能用。但是俄罗斯人他本身的话，用信用卡的情况比较多，而且他们本地的一个电子支付地方的话，用那个直接实时转账，其实也还好，其实影响不是很大。就是有一些商品，哎，下架，那什么大宗的什么电视机，还有苹果的手机、三星的手机，包括什么电视机啊、电冰箱这种商场的话，已经下架了。波动价格波动比较大吧。另一位在莫斯科的中国留学生小陈则告诉深圳卫视记者，目前卢布的贬值较大，但对于留学生群体来说，意味着人民币的价值更高，因此在当地生活并未发生变化。但他留意到当地物价有所上升，幅度在百分之二十左右。化妆品店好像是提价了百分之三十，然后各个品牌可能提价都是在百分之十二到百分之二十不等。那我们直接人民币对卢布，就是现在的很多那个 ATM 机是支持。呃，直接从中国的银联卡取出来的，去现实支持的。那银联卡在俄罗斯是现在是没有什么限制的。两位留学生表示，目前西方的制裁行动刚刚开始，因此暂不清楚后续会对俄罗斯产生怎样影响。就目前状况而言，俄罗斯居民的生活影响有限。在拜登任内的首份国情咨文中，他果然不忘提及中国，并再次放言战胜中国。但对于先前频繁炒作的台湾问题，拜登却只字未提。不过就在拜登演讲前，他还是向台湾派出了一个由五名前高官组成的代表团。没想到这与窜访台湾的美国史上最烂国务卿蓬佩奥撞车了。舆论注意到，美国两党在台湾上演争先恐后抢戏的闹剧，丑态毕露都是为了选票。而民进党一记与美国两党平行交往，则暴露了他谁也得罪不起的现实。拜登在整个国情咨文中两次提到中国，他表示，美国政府计划于二零二二年开始修复约十点五万公里的高速公路和一千五百座桥梁，并将这一基建计划与同中国竞争联系起来。他宣称，我们还有十年的基础设施建设时间，他将改变美国，让我们赢得与中国的竞争。It's never been a good bet to bet against the American people. We'll create good jobs for millions of Americans, modernizing roads, airports, ports, waterways all across America. 尽管在国情咨文中未提及美方此前一直炒作的台海紧张局势，但拜登政府却在前一天派出一个跨党派资深代表团窜访台湾。周三，蔡英文和副手赖清德分别会见了这个由前美军参谋长联席会议主席马伦率领，涵盖多位美国政府防务及安全领域前高官组成的代表团。此外，代表团还与台防务部门负责人邱国正讨论台海局势，并与国民党主席朱立伦会面。白宫国安会印太事务协调员坎贝尔周一出。出席华盛顿一家智库机构的线上讨论时强调，拜登指派的代表团是非官方代表团。此时访问台湾是要展示拜登政府对台湾持续有力的支持。拜登政府派出的跨党派资深代表团的窜访行程仅三十小时，已于周三离开。但外界注意到，曾被《纽约时报》称为美国史上最烂国务卿的蓬佩奥，当晚又紧随其后抵台窜访。窜访前，蓬佩奥在推特上发文称，期待不久后就能见到热爱自由的台湾人民。据悉，在连续带回四天的行程中，周三晚间七点多抵达，周四将与岛内政商学界人士见面，周五上午与蔡英文会面，并接受特种大寿锦星勋章。此前，日本籍右翼政客石原慎太郎也曾接受过这枚勋章。锦星勋章是由台湾地区领导人办公室颁发给文职人员或者对台湾有功劳的人。这次蔡英文办公室就发。发声明称是要表彰蓬佩奥对提升美台关系做出的卓著贡献。
周五，蓬佩奥还将参加智库机构远景基金会的活动，并发表二十分钟的演讲。周六返回美国。蓬佩奥到台湾去访问的目的，主要还就是要获得呃反华的业绩。他在担任国务卿的时候，把中美关系搞坏了，呃，想抬高了台湾的。的影响力，他更多的是，呃，想在卸任之后到台湾拿好处，无非就是要把他在担任国务卿时间累积下来的那些所谓反华的功绩，在台呃在台湾当地。获得实际的好处。分析指出，蓬佩奥之所以退休后一年多才决定窜访台湾，主要是在观察拜登政府的对华政策。拜登上台后打台湾牌变本加厉，为蓬佩奥成型创造了条件。他猛烈抨击拜登政府施政，而拜登民调也不断探底。据哈佛大学二月底统计，拜登支持率已经创下新低至百分之三十八。美国民众不乏怀念特朗普政府的声音。而拜登又于周二当天发表首份国情咨文，因此蓬佩奥评估认为，此时动身前往台湾可以最大限度榨取政治利益。英国广播公司表示，蓬佩奥此行是应岛内民间智库机构远景基金会的邀请，而蓬佩奥目前的身份为美国智库机构哈德逊研究所高级研究员和福克斯新闻频道评论员，也是民间机构。因此，蓬佩奥窜访台湾是一次民间对民间的行为，但民进党高规格接待，因此这是民进党当局和蓬佩奥之间进行的一次互相碰瓷行为。与拜登指派的跨党派代表团，实际上更多的是民主党成员不同，蓬佩奥是有着鲜明保守色彩的共和党政客。台湾当局外事部门表示，民进党当局对美国两党平行交往都表示欢迎，虽然时间上有重叠，但美方的两班人员不会有交集，互相不会见面。值得指出的是，甚至两个代表团抵达的机场都不一样，而且接待拜登指派代表团的宴会由蔡英文召集，级别比接待蓬佩奥的要高。但这并不妨碍蓬佩奥与民进党臭味相投。他去年透露出想参选下届美国总统的意思，并公布了政治现金账户，不断强化台湾牌、印太和鹰派标签，为参加共和党内总统初选博眼球。而民进党则有意通过蓬佩奥来拉近与美国政坛的鹰派以及共和党的关系。相关话题来连线外交学院美国研究中心主任李海东，李先生您好。拜登发表任内首次国情咨文，再提中国竞争。那么，对于这份史上最晚的国情咨文，你有哪些观察？呃，这份国情咨文啊，实际上呢，持续时间呃一个小时两分钟五十五秒，啊、呃，实际上传递出来的这种信息啊，实际上主要是两个方面。一个方面呢，就是为当前俄乌冲突的性质定调以及。拉一个针对俄罗斯的西方统一阵线，而美国啊，在整个的呃拜登演讲中间啊，看得很清楚的是，他呃认定啊，俄乌之间的冲突啊，不仅仅是两国之间的冲突，而是一个啊自由和专制之间的冲突。这种定调也就意味着，美国跟俄罗斯之间涉及到。乌克兰问题的纷争和解决将是毫不妥协的，这也意味着美俄之间在乌克兰问题以及未来欧洲安全架构构建方向问题上，将会有更多激烈的竞争和冲突。因此啊，我们说啊，拜登的这份咨文，呃，很清楚地表明了美国在接下来对俄政策中将会更具冲突性和对抗性。第二个信息就是，拜登啊，他是想啊、呃，试图以这个咨文拉响今年啊、呃、民主党中期选举的呃集结号啊，就是吹响这样的一个冲锋号啊、呃，从而使得美国今年的中期选举中，民主党能够在啊、呃、民众之中啊、呃、有更好的这样的一种表现啊、呃。实际上，在咨文之前。拜登各种各样的民调显示，他的表现并不好啊，相当的差。拜登试图通过这样的一种咨文来展示啊，他任职一年多时间之中所取得的这种成就，尤其是表明民主党的执政的理念和实践与共和党的这样的一种差异和分歧，来展现今年在选举中间。民主党要采取的基本的策略，因此这份咨文的另外一个信息就是为了民主党今年选战服务。
。发表国情咨文前，拜登派出特使团窜访台湾，几乎和最烂国务卿蓬佩奥登台同步，这又是何动机呢？大致是两个目的啊，一个目的展示出来美国的政治精英对自身实力和优势地位的傲慢和自信，他认定了美国能够在欧洲制造的。纷争和危机之中，针对俄罗斯展开战略进逐，同时他也可以在亚太地区展开针对中国的战略进逐。也就是说啊，他可以同时在地球的两个方面进行一场同时的呃战略的竞争的这样的一个过程。因此，整个的美国政治精英他的这种理念，就是相信自身的实力和优势地位，使得自身可以同时在。欧洲的这场危机中，与俄罗斯展开对抗，同时又可以在亚太这个地方与中国展开对抗，这展示出来美国政治精英由来已久的傲慢，或者是所谓的自信。另外一个目的，就是为岛内那些呃独派的力量撑腰打气，因为乌克兰危机一爆发之后，亚太地区尤其是独派的力量啊。他们认为啊，美国对亚太地区的承诺啊，或者说是投入会摇摆，美国很可能把资源和注意力重新返回到欧洲去，而美国拜登政府派团到台湾去的一个意图是怂恿或者是为台独势力进行一个撑腰打气，使得台湾在民进党当局的这样的一种带领下。更好的服务于美国在亚太地区为中国内外发展的环境制造呃障碍，或者是及加以破坏的这样的一种功能。好的，也谢谢李先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。首趟铁路援港班列周三上午由深圳开出，运载抗疫物资抵港。香港特别行政区行政长官林郑月娥到车站迎接首批物资。在香港抗击新冠疫情的关键时刻，深港跨境铁路货运再次受命启动，将为香港医疗、生活等物资供应提供重要保障。来看看深圳卫视深港两路记者从现场发回的报道。华学部，中央援港。同心抗疫，铁路援港班列正式开通。首趟班列装载十八个集装箱，运送新冠病毒检测试剂盒超一百一十万人份，防护服两万件以及其他医疗用品。这里是深圳平湖南铁路场站，现在是上午的十一点零八分。随着我身后列车的鸣笛开行，停运十余年的共港跨境铁路货运列车正式重启。在深港风雨同舟、携手抗疫的大背景下，这将为香港医疗、生活等物资提供重要保障。同时，这也标志着共港物资水陆、铁路、陆路的全线畅通。共港跨境铁路货运曾于1962年起开行三趟快车，为香港的繁荣稳定做出巨大贡献。随着时间推移，三趟快车于2007年顺应国家高速公路网迅猛发展，退出历史舞台。当前香港疫情严峻，根据中央对香港疫情发布的重要指示，为保障香港物资供给渠道畅通，助力援港抗疫工作，在香港特区政府与深圳市委市政府双方多个部门以及深圳海关、深圳边检、广铁集团、中铁集装箱广州分公司等多个相关单位协同努力下，一周时间内共同完成了班列开通运行各项筹备工作。据了解，班列前期每天发送一列，每列装载十八个集装箱，后续将根据实际需要加密班次和货柜数量。负责协调工作的深圳市轨道办副主任陈强告诉记者，为了在短时间内重启深港运输铁路，深港两地政府连日来进行了紧密的协调沟通。首先就是在我们的铁路硬件方面，呃，深方的场站、港方的场站，包括还有我们的这个车头，呃，这个能不能跑？呃，硬件上有没有这个装卸作业的条件？呃，这是一一个困难。第二个困难就是要重启口岸，啊，这是也是一个非常复杂的事情。我想这个工作不是在所有这些部门当呃一起努力，一起大开绿灯、特事特办，那、嗯、么这个一个一个这个呃。呃，精神下啊、呃，我们不可能完成今天的开通的这个任务
了。陈强称，列车车长会有足够防护，抵港后会采取不下车、不接触原则，返回后会封闭管理。此外，运载量也会逐步提高，运送包括冰鲜、工业货品等。对于开放生鲜运输，接下来也会继续研修。参与协调原港班列开通的中国外运香港物流有限公司董事总经理林根华告诉深圳卫视记者，铁路原港班列开通后，将有效提升公港运输能力，并减轻水路和陆路运输压力。我觉得这项工作体现了我们内地，呃，这个海关内地的政府部门跟香港特区政府的所有部门的一个高度的大联合。深圳海关表示，为了加快程序，初期调派十多名人手采样检疫，之后会再引入设备，加大承受力。这个厂站呢，目前来说呢，是不具备有那个非侵入式查验的这个体检设备的，我们是用人工的查验的方式，会迅速的去保障的通关。开行约四十分钟，原港班列沿京九铁路线，驶过罗湖桥，跨过深圳河，抵达香港罗湖编组站。我现在在香港罗湖编组站，我们刚刚看到第一辆货柜卡车已经装载完毕，从这里开出，把来自深圳的防疫物资运往香港抗疫前线。香港特区行政长官林郑月娥在罗湖编组站迎接班列，并对内地利用铁路运输物资到港表示感谢。林郑月娥说，自香港第五波疫情爆发以来，由于跨境司机染疫，香港出现内地蔬菜及鲜活货物供应紧张的情况。为全力保障香港同胞生活物资供应，在前期开通。三条海运快线的基础上，深圳市人民政府利用铁路口岸线路固定、运载能力强、所需人员少的优势，重启公港跨境铁路货运列车，原港跨境物资运输再添新通道。今日我哋一齊再見證呢個誒貨車嚟到去運貨嚟香港咧，係誒標誌住中央喺援港抗疫力度好大，速度好快。誒，我喺呢度代誒代表香港特別行政區政府同埋誒市民咧，係對於誒中央今次援港係表示衷心嘅感謝，亦都喺呢度同誒全港市民講咧，我哋一定會盡誒最大嘅努力去保障到。市民日常嘅食品、誒鮮活貨品同埋日用品嘅供應，誒啲日用品無論係透過水路、誒陸路或者係鐵路，都會係誒源源不絕咁啊嚟到香港嘅。早早等候的货车第一时间将货物送往抗疫前线。出发时，货车司机还对深圳卫视的镜头比了个赞。香港市民当天就能收到这批防疫物资。经过呢、这个诶、呃、火车嚟，诶、呃、个火车嚟咧，就会大大缩短呢个时间咯。咁啊，我觉得系更加有效。第一次搭火车落嚟，咁就可以快速运到资源俾我哋啊嘛，可以。此外，为助力恢复香港鲜肉供应，周三中午，华润五丰从内地抽调三十八位业内专家组成的原港保供专班，经由深圳湾口岸过关前往香港。据悉，专班人员初步计划驻港支援两个月，实施全程闭环管理。投入工作后，将能及时缓解上水屠房屠宰生产线人员紧缺情况，恢复屠房的运作，有计划、有秩序地逐步向市场供应鲜肉。除了物资供应，为协助特区政府解决香港非常缺乏的隔离设施，周二起，由中央援建可提供三千九百个应急隔离床位的青衣方舱医院正式交付特区政府使用，并于当晚接收首批新冠确诊患者。为支援香港抗疫，内地物资供应源源不断。如何在短时间内快、准、稳地组织工作？高效运输背后又有哪些努力？周三，内地支援香港抗疫工作专班医疗物资供应组组长、工信部消费品工业司司长何亚琼接受了深圳卫视在内多家内地及香港媒体的访问。香港特区政府在二月十八号晚间提出第一批物资的清单，这批物资在第二天凌晨五点就运抵香港。截至三月一号，海关共保障一百五十四批次医疗物资通关。要做到原港物资又快又准，实现高效输送，关键是打通物流堵点。二十四小时共同工作，全天候响应，在实践中实施了多个创新举措，比如我们建立了通关的一些新的模式。这主要是海关中枢，他们在口岸快速直接通关，手续前推后移、监管顺势迁入等方面做了一些创新。最后，我们医疗物资在海关这一块是零延时，几乎这个一秒钟就可以通过通关。一方面是加快通关流程，另一方面则是拓宽物流新渠道。这一块特别感谢广东省和深圳市政府，他们非常给力。我们现在陆海空包括铁路，我们所有的这个通道都打通
，其中我们陆路在深圳这块有两个接驳点，水路有十多个可以直接运抵香港的这个通道，所以这个物流运输这个通关的打通，对我们这个快速、高效的保障物资源源不断的运往香港非常重要。在接受采访时，何亚琼多次提到团结。在为香港抗疫提供医疗物资的工作中，他最大的感受是“上下同欲者胜，同舟共济者赢”。我们的企业啊，积极作为，不讲条件。我们有的企业呢，主动捐赠；有的企业呢，推掉了外国的订单，为了保香港通包的这个物资需求；有的这个企业呢，立即这个把库存。那个发发往香港，医疗物资的供应精准非常重要。何亚琼介绍称，在公港医疗物资方面，特区政府提出的清单明确了规格、标准、数量以及各方面的具体信息，因此通过内地和香港方面的密集沟通，才能确保第一时间找到香港所需要的物资，确保第一时间安排企业将相应的物资生产出来，并及时从深圳的接驳点运送到香港指定的仓库。在这些问题中，我们需要共享信息。需要快速的解决问题，所以我们每天，我们十几个同事一直跟香港方保持紧密的联系。我们特别强调，要求所有我们进入保供企业的企业，要严格产品质量，严格认证标准，然后我们确保优质高效的保障。香港医疗物资的需求，实际上在援港物资源源不断的背后，离不开过去两年内地抗疫经验的支撑。而中国作为制造业大国和医疗物资生产大国，在物资供应方面也为香港抗击疫情提供了充足的信心和保障。在这两年，我们内地应对疫情里面，我们已经有非常成熟的应对新冠疫情的经验，也有非常成熟的保供体系和平台。我们国家这个产业链比较完善，产业体系呢也很健全，我们工业的生产能力很充沛，我们国家是一个医疗物资大国，所以我们一定会这个配合各个方面，把我们给香港医疗物资的这个保障工作做得更好。